മക്കൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് നൽകുവാൻ മാതാപിതാക്കന്മാർ വളരെയധികം താൽപ്പര്യം കാണിക്കാറുണ്ട് വളരെ നല്ലത് എന്നാൽ മക്കളോട് പറഞ്ഞ് അവരെ സമ്മതിപ്പിച്ചിട്ട് വേണോ കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേണോ കൗൺസിലിങ്ങിന് മക്കളെ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ സംശയത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പറയുന്നത് കൗൺസിലിംഗ് ശരിക്കും ഒരു ടോക്ക് തെറാപ്പിയാണ് കൗൺസിലറുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്ന കൗൺസിലിക്ക് കൗൺസിലർ ചില ഉപദേശങ്ങളും ചില നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രധാനം ഇവിടെ കൗൺസിലിക്കാണ് കൗൺസിലി തൻ്റെ മനസ്സ് തുറക്കണം കൗൺസിലി തൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൗൺസിലറുമായി ചർച്ച ചെയ്യണം കൗൺസിലർ കൗൺസിലറുടെ മുമ്പിൽ കൗൺസിലി മനസ്സ് തുറന്നാൽ മാത്രമേ കൗൺസിലിക്ക് തെറാപ്യൂട്ടിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ ശരിക്കും കൗൺസിലി തൻ്റെ പ്രശ്നം കൗൺസിലറോട് തുറന്നു പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ കൗൺസിലിയുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കിട്ടും കിട്ടുന്നു എന്നാണ് കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ കാൾ റോജേഴ്സ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പലതും പറഞ്ഞേക്കാം ഒരു കൗൺസിലറുടെ മുമ്പിൽ പോയി എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം മാറുമോ പ്രശ്നം അതിൽ തന്നെ മാറുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളുടെ പ്രശ്നത്തെ മാറ്റുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല ഒരാൾ ഒരാളുടെ പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത് അയാൾ സ്വയമാണ് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായേക്കാം പിന്നെന്തിനാണ് കൗൺസിലിങ് എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായേക്കാം കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഒരു കൗൺസിലറുടെ മുമ്പിൽ കൗൺസിലി സ്വയം മനസ്സ് തുറക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കൃത്യമായ മാർഗങ്ങളും വഴികളും ഉണ്ടാകുന്നു കൗൺസിലിയുടെ മനസ്സിന് ബലവും ആരോഗ്യവും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങളും തെളിഞ്ഞു വരും അതുകൊണ്ട് കൗൺസിലിക്ക് വലിയധികം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് കൗൺസിലിങ്ങിൽ കൗൺസിലർക്കല്ല സ്ഥാനം കൗൺസിലിക്കാണ് ഇനി നമുക്കിവിടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ മക്കളെ കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞ് സമ്മതം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണോ എന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം മക്കളെ കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെയെങ്കിലും കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ കൗൺസിലിയെ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തണം നമുക്ക് ഒരു കൗൺസിലിങ് എടുക്കാം നമുക്കൊരു പ്രശ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു കൗൺസിലറുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് മനസ്സ് തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ ലഭിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി കൗൺസിലിയോട് പറയണം ആരെ കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോയാലും അവർക്ക് ഇത്തരമൊരു ബോധ്യവും ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാകണം ഒരു ആഗ്രഹമില്ലാതെ ഒരാൾ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോയാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്ര ഫലം കിട്ടുകയില്ല പലപ്പോഴും കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകുന്നവർ ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൗൺസിലറുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോകാൻ മടിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ഒരു കൗൺസിലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് പത്ത് സെഷനോളം നീളുന്നതാണ് ഒരു ദിവസം ചെന്നു അവസാനിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകുന്ന വ്യക്തികൾ കൗൺസിലറുമായി ഒരു പരിചയം സ്ഥാപിക്കുകയും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും കൃത്യമായി കടന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകണം അങ്ങനെ കൗൺസിലർ തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൗൺസിലി പാലിച്ചുകൊണ്ട് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട തിരുത്തലുകൾ കറക്ഷനുകൾ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാം സ്വീകരിച്ച് വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി മുമ്പോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം അപ്പോൾ കൗൺസിലിങ് വിജയകരമായി മാറും അതുകൊണ്ട് മക്കളെ കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പിടിച്ചു കെട്ടി കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ല ഇത് അതുകൊണ്ട് മക്കളോട് കൃത്യമായി സംസാരിക്കണം മക്കളെ കൃത്യമായി കൗൺസിലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അവബോധമുള്ളവരാക്കണം തുടർന്ന് വേണം കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ കൗൺസിലിങ്ങിന് ഫലം കിട്ടും 
തീർച്ചയായും കൗൺസിലിംഗ് വിജയകരമായി തീരും മക്കളുടെ ജീവിതം ഭാസ്വരമായി തീരും